真皇，你反对库里格大会犯下的滔天罪行，按照我们草原上的规矩，应当被灭族。来，青阳大军宽厚，仁义，投降，免死。要我下跪为奴，这是你最后的机会。我真言难耳，死不下跪，誓不为奴。杀！
我们已经在回北都城的路上了。未尝不是一种善意，因为那真相对一个孩子来说太难接受了。你听我说，你是青阳大军吕松的儿子，你的母亲是朔北部可汗楼延蒙了火儿的女儿，尊贵的青阳侧胭脂。你出生的时候，天有异象。亲生骨肉是魔鬼，我不相信任何人的话。你听我的，帮我做件事天神没有给我们，天神要把他带走。不，你们要杀了他，你们每个人都要杀了他。乐魔，乐魔，你疯了吗？他是我的孩子。不是魔鬼，只要我还活着，没有人可以把他从我怀里抱走。拉莫，你生下他的时候，他就已经死了。我要给我的孩子喂口奶。
军把你送到真言部去抚养。可是人的身世是不能改变的，按照咱们草原上幼子守夜的规矩，你就是清凉的世子，是未来要继承整个草原的人。不可能，青阳不是草原的恶狼。就是他们派人灭到我们阵眼。千千姐姐和苏曼，他们在哪儿？世子，你和他们不是一类人。龙哥亲死了，松麻也已经是奴隶。世子。灭了族的奴隶罢了，把世子带上车。是。王爷，这些都是世子从小一块玩到大的玩伴呢。才是你的家。苏曼。胜而归，这便是逆贼龙哥真皇的刀。吓着的孩子，那是懦夫。你认识我吗？我是你阿爸，青阳的大军。你不是我阿爸，我是真言的阿苏勒，是龙哥真皇的儿子。哼，看来真是给吓着了。大军，嗯，大军。今天是九王凯旋归来的好日子，又有了那么多的奴隶，灭真言部，各家都有出力，也都有损伤
，是不是趁着这个好日子，把这些奴隶分给各家，让我们也沾沾这凯旋的喜气吧？把奴隶们平分了。东、啊、家大军，奴隶是我们家的。呀，可抢我们家奴隶？苏玛不是奴隶，上有烙印的，不是奴隶。就是畜生！苏马不是奴隶，他们都不是奴隶。你把他给我拉开！救那些奴隶吗？你是我儿子，青阳的世子。只要你求我，我就能把这些奴隶都给了你。你心里就没有把我当你的阿爸，是吗？我是，是直言不打苏了。龙哥，真皇的儿子，你想要这些奴隶，我都给了你。但是，你要像奴隶一样活着，这是你不愿当我的儿子，要当龙哥真皇儿子的代价。你什么事都干不成，更别说你还想保护别人。这是龙格真皇的刀，拿下他，当你的奴隶王。完成大业，凯旋而归。库里格大会的叛徒真言部也被肃清，真是我们庆阳部的大好日子。咱们怕是应该商议着立一位世子了吧？啊，世子，幼子守业，祖上的规矩。阿苏勒不是回来了吗？他就是世子。我是大军，您刚刚才将他贬为奴隶的首领。他年纪还小，不懂规矩，给他点教训，将来他就知道自己什么身份了。他是我的小儿子，我青阳部堂堂正正的小豹子。大军，还有一事，阿苏勒出生时命犯灾星，他是。太阴转世的事情，至今还在草原上流传，而且世子体弱多病，大夫都说他是早夭之相，恐怕，恐怕活不到继承青阳部的那天喽。哼！看来你们不是随便说说，今天是有备而来啊。
我知道你们在替谁争。你们都希望自己支持的王子能够立为世子，将来执掌青阳部。五个儿子，立这个儿子，那个儿子的势力就会发难。豹子们要是争斗起来，终究会成为秃鹫的食物。我再说一遍，祖上传下来的规矩，幼子守业。阿苏勒有没有命执掌青阳部？潘达天神自会指引。他是我的小儿子，他就是世子。只要他活着，你们谁都别争。要想争，等他死。世子，换新衣服吧，您身上的都破了。来，我来。阿苏勒，先换上吧。这就是咱们的世子啊，看起来比羊羔还弱。哎呀，他算是哪门子世子啊？他是灾星，他一出生啊，他身边的人都被咒死了。你们胡说什么呢？赶紧走！哎，我告诉你们啊，啊，他刚出生的时候啊，就把他母亲害死了。哎，对对对，什么世子，就是个灾星。以后看到他呀，离他远点。可不是嘛，谁沾边谁走掉。就是，看哎，还有啊，我告诉你，这个这，你敢打我？你们闹够了没有？要不要我把大军给请来呀？啊！我青阳部的图腾啊，是长着剑齿的豹子。在这北都城里，这个豹尾只有两个人可以带。我，世子。我青阳部自古以来的规矩就是幼子守业，你是我最小的儿子，就是草原未来的大军。龙格真皇有没有告诉过你，我为什么给你起名为阿苏勒？阿苏勒，在我们青阳的古语里，意为长生。阿爸希望你能长命百岁，将来你能统治这片草原，长治久安。如果你还有这个理想，不要拒绝权柄。是这个草原最该守规矩的，我要是乱了规矩，那草原就乱了
，那你就不能给他一次机会吗？我给了，我让恶鲁给他带话，只要他屈服，我就能让他活命。你是了解他的，他那样的男人，让他屈服。他不如去死，沙汉。你知道草原上为什么会有这么多的你杀我，我杀你吗？太穷了，吃不饱啊！要是人人都能吃饱，也许这草原上就会少了很多你杀我，我杀你的事情。可草原上就是这么穷，你吃饱了，他就吃不饱。冬天了，牛羊都会饿死。我知道一个地方，土地肥沃，麦子堆得比山还高，终年都不下雪。草原上怎么会有这样的地方？东路，可东路和我们隔着海呀。隔海怕什么？我们渡海过去。沙汗，你说我要能从东路搞来粮食，暂缓饥荒，那这草原上是不是会少了很多战争？我需要一个人替我去东路。沙汗，你是我最相信的朋友，也是草原上最聪明的人。我相信只有你才能说服那些狡猾的东路人，愿不愿意做我的使者，去东路。在北都城里，我还有一个放心不下的人，一个酒鬼死在雪地里都没人收尸的人，你还有放心不下的人？我担心的是阿苏勒，他分明没有做大军的命，却不得不背负着世子的头衔。你的好儿子们，都已经开始惦记你的权柄了。我把世子的头衔给了他。今后看他自己的造化。他哥哥们都是豺狼，大军把羊羔扔到狼窝里，却说要看他自己的造。羊要活命就要变成狼。这里是草原，可在草原上，要有战胜狼的本领。你挑两个。勇敢的孩子，给他做伴当；再找个名头响亮的武士，给他当老师。这是我的条件。嗯、有人说天地广阔，可男儿能容身之处不过三尺刀背之后。刀术就是杀人术，学刀就是学杀人。我想问问世子，为何来学刀？当时阵眼不被灭族的时候，要是我的手力气握起刀，亲姐姐可能就不会死。你是为了救人而学刀？是。铁岩铁叶，从今天起，你们就是青阳世子的伴当。你们也要用你们的血来报答主子的恩情。
经很久没来了。世子回来了。嗯，是那个从真言部回来的孩子吗？是的，殿下。带他来见我。殿下，请恕穆离不敢，让大军知道了，这是死罪。你不必躲虑，我就是想见见他，不会对他不利的。这小东西嘛，八蛋。谢谢爷爷，他叫八蛋，是我养的小飞鼠。你叫我爷爷？嗯。爷爷怎么会在这儿呢？我还从来没听说过北都城有这样的地方。这叫地牢。在北都城有很多这样的地方，这里关的都是犯过错的人。那爷爷您犯了什么错？我很多事得罪了大军。哦，对了，你到这里来见我，千万不能告诉大军呢、啊。好。什么名字？我叫阿苏勒。阿苏勒，长生的意思。这个名字好啊！爷来了，坐会儿，给我多说会儿话啊。所有人都这么跟我说的，那你就不怕吗？我听人说，说生下来就没有心跳，可能天生就是个死人，所以没什么好怕。没有心跳的死人，有意思。不过，我听说穆离将军在教你斗术，那你学斗术做什么？我现在是真言部的头人，我学刀术是想保护他们，可刀是用来杀人的，不是用来救人的。穆离将军也是这么跟我说的。真是个奇怪的孩子，既然你怀着这样的心思，那我就有件礼物要送给你。他叫大批之刀。
拔山岳，大印朝所属下唐国三军至司，代唐国公爵百里宫殿下致意青阳大军，愿两国永为和睦，又如兄弟。将军请起吧，谢大军。将军辛苦了，请，请。抓饭来喽！来了，抓饭来了！来，好吃好吃。嗯，他们谈他们的国家大事，我们吃英氏夫人的羊肉挂饭。多吃点啊！嗯，你去这么长时间，一口好羊肉都没吃到过。怎么样，好吃吧？太好吃了！我听说啊，夏唐国正用船运大批的粮食过来，足够咱北都人整个过冬了。那船粮食可不是夏唐国的礼物。是我自己买的，啊！我把带出去的黄金花得干干净净。嗯，有了这船米呀，够阿苏勒和他掌心的这些奴隶好好过个冬了。大和尚还说，以后下唐国每年都要运十万担粮食过来。这么多？是啊，那以后咱们本地就不愁粮食吃了。东路人的粮食可没那么好拿，得等我们签下盟约，粮食才能运过来。十万担粮食，这对任何一个国家都不是小的付出。夏唐国对我青阳部如此慷慨，不知我青阳部能给夏唐国什么帮助啊？大军英明，我国亦有求于大军，求青阳部两件绝世珍宝。我青阳只是草原上一个部落，又有什么绝世珍宝？大军。我国要求的第一件珍宝是青阳部的虎豹旗。俗话说，北人乘马，南人操舟，东路素来缺少名马和旌旗，下唐渴求骑兵已久。我们国主想请青阳部调遣五千虎豹旗，暂居南怀城，以助下唐军事。那第二件呢？想问大军，求一位王子。我的儿子，魏正蒙好，夏唐愿意把一位郡主嫁给青阳的一位王子，并请王子驾临敝国。敝国将教这位王子东路最完备的军政知识，将他培养成大军最出色的左右手。夏唐国的意思，是我们兄弟当中有一人要去做人质，不是人质，是贵宾。我国国主还会把自己的独生爱女嫁给这位王子，也就是说，他将会是夏唐国唯一的驸马。待学成之后，夏唐国愿以黄金千金、鱼鳞钢十万斤、大船五十艘作为嫁妆，送郡主夫妇返回北都。我们国主相信，有这位王子在，盟约定能维系百年。天下一人一生的疤，残阳烧铠甲。